Assalamu alaikum class 9 this is your second lecture of chapter bioenergetics so come to page number 120 your next topic is chemical process of energy transmission in living organism the energy is transferred through gain or loss of electron during formation and breaking of chemical bonds there are two chemical processes where it occurs with known with the name of oxidation and reduction Living organisms can their energy kiss the transfer with the it transfer through gain and loss of electron. Jab bhi koi molecule ya to koi electron loss karta hai ya gain karta hai to is tarike se energy jo hai wo transfer hoti hai ek molecule se dusre molecule ke under jis ko hum oxidation or reduction kate hai tike. The oxidation reaction are those reaction in which loss of electron and proton occurs. These electrons carry energy from the molecule from where they release to the molecule where they add it. For example, iron reacts with oxygen to form a chemical called rust. Now we are saying that oxidation reaction is what happens. In oxidation reaction, the molecule loses one electron. Jab एक मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो क्या होता है इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है विद एग्जांपल दी है आपको आयरन की कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ केमिकल कॉल रस्ट जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो केमिकल जो बनता है दैट इज कॉल्ड रस्ट आयरन क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में ट्रांसफर कर देता है लॉस करता है जिसकी वजह से आयरन क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है और वहीं जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है इट बिकम रिड्यूस वो जो है वो उसका उसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है और जो हमारा लॉस करता है इलेक्ट्रॉन उसको हम उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और इस पूरे प्रोसेस को जो दोनों के अंदर हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन एक ने लॉस करा है इलेक्ट्रॉन और एक ने जो है वो गेन करा है तो आयरन ने क्या करा है इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है वहीं ऑक्सीजन ने जो है गेन करा है इलेक्ट्रॉन को जिसके नतीजे में जो केमिकल बन रहा है दैट इज कॉल्ड रस्ट जिसको हम जंग कहते हैं इन दिस रिएक्शन आयरन लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन व्हिच ट्रांसफर टू ऑक्सीजन आयरन ने कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है जो कि ट्रांसफर हो गए हैं ऑक्सीजन के अंदर इन दिस रिएक्शन आयरन इज ऑक्सीडाइज वही बात आ गई इस रिएक्शन में आयरन क्या बना आयरन ऑक्सीडाइज हो गया एंड इट ट्रांसफर एनर्जी इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऑक्सीजन में ट्रांसफर कर दी है ऑन द अदर हैंड रिएक्शन अगर कॉल रिडक्शन इसके अलावा जब आप दूसरी साइड पर देखें तो जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे रिडक्शन कहेंगे जो कि ऑक्सीजन के अंदर हुआ है ठीक है where gain of electron and uh, hydrogen occur this gain of electron also bring energy which is stored in it ab is reaction mein jo uh, electron ka transfer hua hai from uh, iron to oxygen is natije mein energy jo hai wo transfer hui as you can see in this diagram आपके पास आपको दो इन्होंने जो है लेबलिंग की हुई है मॉलिक्यूल्स की ए एंड बी अगर आप ए में देखें तो इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस कंपाउंड ए रिड्यूसिंग एजेंट ए इज ऑक्सीडाइज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कंपाउंड ए इसमें ये दिखा रहे हैं कि ए जो है उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा और वो ऑक्सीडाइज हो गया अब वो कहला रहा है ऑक्सीडाइज कंपाउंड ए वहीं पे बी को दिखा रहे हैं ऑक्सीडाइज कंपाउंड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बी इज रिड्यूस गेनिंग इलेक्ट्रॉन अब जो बी था वो खाली था उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था वहीं पर ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की लेबलिंग हुई हुई है जब ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करा तो वो ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होने के बाद जब उसने बी ने वही इलेक्ट्रॉन्स अपने पास गेन कर ली जैसे कि आप देख सकते हैं बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की लेबलिंग आ गई है तो ये बी आपका रिड्यूस कंपाउंड बी बन गया और ए आपका ऑक्सीडाइज कंपाउंड ए बन गया नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन आकर कंटिन्यूली टू कंटिन्यूसली टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल 
without these uh, and reactions energy transfer become impossible in living system ab ye jo hamara reduction aur oxidation ka process hota hai isko hum combinedly kehte hain redox reaction theek hai ye uh, jo uh, uh, reaction hai wo continuously uh, continuously jo hai wo uh, uh, animals living organisms ke andar jo hai wo transfer ho raha hota hai aur isi ke zariye jo hai energy jo hai wo ek uh, living species se ek living organism se dusre living organism ke andar transfer hoti rehti hai now come to the next heading that is energy currency in living organism in our home we store energy in batteries when electricity is available from usual source or when light energy is available we capture it by solar plates this energy of battery then is utilized at a time of power shutdown load shedding living organism also have similar type of system to store energy फॉर एग्ज़ाम्पल इन आर होम्स वी स्टोर एनर्जी इन बैटरी जैसे कि जो है हम यू पी एस वगैरह यूज़ करते हैं उसके अलावा वी यूज़ लाइट एनर्जी एंड कैप्चर द लाइट एनर्जी बाई सोलर सिस्टम हम सोलर सिस्टम्स यूज़ करते हैं जब हमारे पास लाइट नहीं अवेलेबल होती इन द सेम वे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम टू स्टोर एनर्जी एनर्जी स्टोर करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भी कुछ इसी तरह का सिस्टम होता है दिस एनर्जी इज स्टोर इन स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल एडिनोसाइन ट्राइफोसफे दैट इज कॉल ए टी पी मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी मॉलिक्यूल बेसिकली ए टी पी मॉलिक्यूल इज द मेन मेन मॉलिक्यूल बाई विच वी गेट एनर्जी ठीक है इन ऑर्गेनिज्म एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग एनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाई मॉलिक्यूल कॉल एडिनोसाइन डाइफोसफेट टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ फोसफेट एज अ रिजल्ट विद एज अ रिजल्ट द ए टी पी बिकम ए टी पी एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन इज नाउ स्टोर इन ए टी पी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है जब भी कोई ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है जब कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक मॉलिक्यूल को जो है वो रिलीज करता है लॉस करता है ठीक है तो जब भी ये रिलीज होता है एनर्जी आपकी रिलीज होती है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ठीक है उसको आप क्या कहते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हो और यही एनर्जी फिर किसके जरिए यूटिलाइज होती है यही एनर्जी जो है वो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल दैट इज़ कॉल्ड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल उस एनर्जी मॉलिक्यूल को अपने साथ बाउंड कर लेता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है वो उस फोसफेट मॉलिक्यूल को जो है वो वेस्ट नहीं होने देता और उसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेता है और जब वो उसके साथ बॉन्ड क्रिएट करता है तो अगेन आपका ए मॉलिक्यूल क्या बन जाता है ए मॉलिक्यूल बन जाता है एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन इज नाउ स्टोर इन ए अब जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई थी दैट इज स्टोर इन ए मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल आपको यहाँ इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे आपको तीन फोस्फेट के मॉलिक्यूल ए का मॉलिक्यूल और एडिनाइन का जो है वो मॉलिक्यूल एक साइड पर दिख रहा है उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेकेंड साइड पर आपको दो फोस्फेट के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और फिर एडिनोसाइन डाइफोस्फेट का मॉलिक्यूल दिख रहा है एडिनाइन का मॉलिक्यूल दिख रहा है और फिर उसके बाद उन्होंने प्लस लगाया है फोस्फेट मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी तो इसमें यही दिखा रहे हैं कि पहले आपका ए का मॉलिक्यूल था नॉर्मल जब इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ और इसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो आपके पास एडिनोसाइन डाइफोस्फेट का मॉलिक्यूल ऑलरेडी था जब इस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ आपका एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और एनर्जी जो है वो एक बॉन्ड बना लेती है तो अगेन ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है आपका ए का मॉलिक्यूल बन जाता है अंडरस्टैंड तो इस तरह से आपके अंदर एनर्जी जो है वो एक जो है एक तरीके से साइकिल में चल रही होती है आपकी ट्रांसफ़र जो एनर्जी हो जाती है लॉस होता है और फिर वो गेन होता है इस तरह से आपके मॉलिक्यूल जनरेट होते रहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन सेवन पॉइंट थ्री के कैलोरीज पर मोल ये आपका जो एनर्जी का सिंबल है वो है के कैल पर मोल के कैल मीन्स मीन के कैल की जो एब्रीवेशन है वो क्या है किलो कैलोरी पर पर 
per mole. Okay. This is true energy is uh, in ATP will be utilized by living organism for performing any type of work. For example, transport of molecules against the concentration gradient. The energy is now become free, liberated by breaking ATP molecule. Now, they have told you that the amount of energy that is the amount of energy that is amount of energy that is 7.3 that is 7.3 के कैल पर मोल और इस एनर्जी को फिर हम डिफरेंट अपने जो फंक्शन होते हैं पर्पस होते हैं उनके लिए हम अपनी एनर्जी को यूज करते हैं कि ये एनर्जी हमारे लिए फ्री है इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं फिर इन्होंने आपको एक इक्वेशन दिखाई है जिसमें इन्होंने एटीपी का मॉलिक्यूल दिखाया है व्हेन वी यूज दिस एटीपी मॉलिक्यूल सो दिस एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू एटीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी ठीक है यही एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटता है और हम एनर्जी यूज करना चाहते हैं तो हम इसको इसको ब्रेक करते हैं जिसकी वजह से ये ए डी पी प्लस फोस्फेट प्लस एनर्जी में जो है कन्वर्ट होता है एक आपका ए डी पी का मॉलिक्यूल मिलता है एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल मिलता है ब्रेक होने के बाद और एनर्जी रिलीज होती है सो द फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी इज एंड्रोजेनिक एनर्जी इन टेक प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ए टी पी इज एक्जेरोजेनिक एनर्जी लिब्रेटिंग प्रोसेस ए टी पी का मॉलिक्यूल जब बनता है दैट इज एंड्रोजेनिक मीन्स एनर्जी इन टेक एनर्जी जो है वो इन टेक हो रही है स्टोर हो रही है एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ए टी पी इज एक्जेरोजेनिक नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस इन विच बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस फॉर ऑल बायो मॉलिक्यूल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एलगे सम प्रोटोजो एंड सम बैक्टीरिया वट फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर Plants utilize simple inorganic molecule carbon dioxide and water which react by using light energy in the presence of pigments like chlorophyll to form glucose and oxygen. फोटोसिंथेसिस आपका कैसा प्रोसेस है दैट इज़ द बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये आपका एक बेसिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ऑक्सीजन बनती है जो कि तमाम तरह के बायो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनके जरिए यूटिलाइज किया जाता है बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं फॉर एग्जाम्पल लिपिड हो गया प्रोटीन हो गया आपके न्यूक्लिक एसिड होकर जो जेनेटिक मटेरियल जिससे आपका बना हुआ होता है प्रोटीन जिससे आपके तमाम इंजाइम्स बने हुए हैं आपके बॉडी की तमाम चीज़ें बनी हुई हैं लिपिड जो कि आपके जो सेल वॉल इन सब चीज़ों के अंदर आपका आ, होता है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरह की सेल वॉल होती है उनके अंदर ये लिपिड का क्वान्टेंट जो है वो पाया जाता है बेसिकली इस तरह के जितने भी आपके बायो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो है वो आपके जो है ये यूटिलाइज होते हैं चीज़ें दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय क्लोरोफिल अब ये जो प्रोसेस है वो आपका किसके जरिए करवाया जा रहा है दैट प्रोसेस इज डन बाय क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल है जो आपका पिगमेंट है ये आपका मेन पिगमेंट है जो कि आपके लीव्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है और उसके अलावा जैसे कि जो ग्रीन जैसे कि एलगी हो गया उसके पास भी जो है वो क्लोरोफिल होता है प्रोटोजोआ हो गए कुछ बैक्टीरिया हैं ऐसे जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ये जो है आ, उस क्लोरोफिल पिगमेंट की आ, जो है हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस के जो मीनिंग है वो यही है कि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर सो लाइट से जो चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फोटो सिंथेसिस ठीक है अब ये कह रहे हैं प्लांट यूटिलाइज सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हिच रिएक्ट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अब ये कह रहे हैं कि प्लांट क्या यूज़ कर रहे हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा है इनके साथ प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सन या किसी लाइट एनर्जी के सोर्स में आपका जो है इस पिगमेंट की मदद से जैसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं ये प्रिपेयर कर रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो कि बाद में ये हमारे बायो मॉलिक्यूल जो हैं इनको यूज़ कर रहे हैं ठीक है फॉर देयर एनर्जी अपनी एनर्जी के लिए अपने डिफरेंट तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड सी द इक्वेशन 
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड लाइट एंड क्लोरोफिल आर मेंशन ऑन द टॉप एंड बिलो ऑफ द एरो आपके एरो के टॉप और बिलो में जो है वो लाइट एंड क्लोरोफिल को मेंशन कर रहा है विच मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट मेक ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लांट क्या बना रहे हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अब इन्हीं सब चीज़ों को इन्होंने जो है वो आपको जो है वो नाम की जगह इनके जो है वो केमिकल जो है वो इक्वेशन का फार्मूला लिखा हुआ है दैट इज सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ इन द प्रजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जो कि आपके ग्लूकोज का फार्मूला है एंड प्लस सिक्स ओ टू जो कि इन्होंने ऑक्सीजन के आपके जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखी हैं तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में ठीक है इसके बाद आपके नेक्स्ट आपके लिखा हुआ है क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल ये जो क्लोरोफिल है आपका ये ग्रीन पिगमेंट होता है बेसिकली दैट वाज पिगमेंट आपको हम कलर के लिए यूज़ करते हैं वर्ड तो ये ग्रीन कलर होता है फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट जो आपका ऑर्गेनेल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑफ प्लांट सेल प्लांट सेल के अंदर इट कैप्चर आ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ विजिबल लाइट ओनली देर फोर इट इज़ नॉट आ रिएक्टेंट बट एब्जॉर्ब एनर्जी नीड टू ड्राइव द रिएक्शन इन अदर वर्ड्स फोटो सिंथिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी एज वी हैव लर्न इन द स्टार्टिंग इन द स्टार्ट ऑफ आवर चैप्टर के जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट विल कन्वर्ट द एनर्जी फॉर्म आपके एनर्जी फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट करते हैं फ्राम लाइट एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी इन द सेम वे इन्होंने भी यही बात लिखी है कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपके विजिबल लाइट के स्पेसिफिक पार्ट को एब्जॉर्ब करता है एंड दैट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी और वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फॉर एग्जाम्पल इधर पर इन्होंने क्या करा है ग्लूकोज में कन्वर्ट करा है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी ग्लूकोज एक केमिकल में आता है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया द फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो सिंथिस सिंपल शुगर फॉर एग्जाम दैट इज ग्लूकोज ग्लूकोज यूटिलाइज इज मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक स्टार्च एंड अदर पॉलिसिकराइड्स प्लांट ऑल्सो यूज कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म फैट्स प्रोटीन एंड अदर केमिकल लाइक न्यूक्लिक एसिड दिस ग्लूकोज इज ऑल्सो यूज इन रेस्पायरेशन एज रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वर्डिंग्स को अच्छे तरीके से आपके जो नीचे चार्ट दिया हुआ है उसमें तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सबसे पहले आप अपना फर्स्ट बॉक्स देखें जिसमें कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है फोटोसिंथेसिस इससे आपके ग्लूकोज फॉर्म हो रही है इस ग्लूकोज से आपके इन्होंने बहुत सारे एरोज दिखाए हैं मर्ज होते हुए फर्स्ट इन्होंने दिखाया है बिल्कुल उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप देखें सक्रोज सक्रोज में इन्होंने दिखाया है कि क्या बन रहा है स्टोरेज ऑर्गन है इसका दैट इज़ सीड फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स तो एक तो आपकी सीड जो है सीड फ्रूट्स जो होते हैं उनमें जो है वो आप कह लें सक्रोज होता है और उसके अलावा वो जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं उन सब के अंदर जो है वो सक्रोज होता है नेक्स्ट इन्होंने दिखाया है नाइट्रेट नाइट्रेट जो है वो अमाइनो एसिड और प्रोटीन बना रहा है फिर उन्होंने दिखाया है कि उससे फैट स्टोरेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है जो फैट बन रहा है वो स्टोरेज प्रोटेक्शन के लिए कि जब फूड की नीड होगी तो हमारा फैट जो है वो डिज़ोल्व होगा और इससे एनर्जी मिलेगी नेक्स्ट इन्होंने दिखाया है नाइट्रेट और फोसफेट जिससे न्यूक्लोटाइट और न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटीरियल है वो बन रहा है जो नाइट्रेट और फोसफेट से आपके बन रहे हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आपके जेनेटिक मटीरियल बन रहे हैं नेक्स्ट इन्होंने दिखाया है कि जब आपके रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें आपकी एनर्जी फॉर एक्टिवेशन मतलब आपकी एनर्जी के लिए एनर्जी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बेसिकली वो एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो आपके ग्लूकोज यूज़ हो रही है एक तो आपकी रेस्पायरेशन और उसके साथ जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी जिसमें एनर्जी रिक्वायर है वो फिर ये बता रहे हैं कि जो तो स्टार्च बन रहा है वो आपके सुबह के टाइम में और जो आपकी हल्की सी जो रात का वक्त होता है उन दोनों वक्तों में जो है आपके स्टार्च बन रहा है बेसिकली जो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ये सारी चीज़ें बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं कि जो आपका 
एक मेन आपका फार्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स उससे जब आपके डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो जाके कंबाइन करते हैं बॉन्ड बनाते हैं तो वो आपके डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाते हैं जैसे कि आप आपको कहा जाता है ना कि जो आपके प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए आपको फोस्फोरस भी चाहिए सल्फर भी चाहिए नाइट्रोजन भी चाहिए ये सारे मॉलिक्यूल्स उसके लिए जो है वो एसेंशियल हैं उसकी नीड है उसकी ग्रो अच्छी ग्रोथ के लिए तो ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो एक डिफरेंट तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि आपकी अलग अलग तरह के काम करते हैं कहीं फैट बन रहा है कहीं कार्बोहाइड्रेट बन रहा है कहीं न्यूक्लोटाइड्स बन रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के लिए जो है आपकी फॉर्मेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स चाहिए वो बन रहे हैं ठीक है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली एक मॉलिक्यूल से जो है वो मिलकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ठीक है अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाए पेज नंबर वन पेज नंबर वन ट्वेंटी थ्री प्लांट्स आर नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन फोटो सिंथिस बट एनिमल्स हीट्रोट्रॉप्स ऑल्सो डिपेंड ऑन फोटोट्रॉप्स द दीज ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द मॉलिक्यूल ऑफ फोटो ट्रॉप्स एस फूड मॉलिक्यूल इफ एन एनिमल इज हबी वो इट फीड्स डायरेक्टली ऑन प्लान इफ एन एनिमल इज कार्नी वो इट डिपेंड्स ऑन दोज एनिमल विच फीड ऑन प्लान दिस फीडिंग सीक्वेंस एंड एनी रिलेशनशिप आर कॉल एस फूड चेन बेसिकली हम लोग पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो हमारे हीट्रोट्रोप्स हैं या कार्नी वोर हैं या ओमनी वोर हैं वो सब बेसिकली कार्नी वोर की ज़्यादा बात होती है क्योंकि ओमनी वोर जो हैं वो हैबी वोर होते हैं तो जो हमारे हीट्रोट्रॉप्स हैं जो हमारे कार्निवोर हैं ये कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स पे भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट है एक फूड चेन है जो प्लांट हर्बी वोर हैं वो प्लांट को जो है खाते हैं और एनर्जी लेते हैं इन द सेम वे जब कार्नी वोर हर्बी वोर को खाते हैं तो वो उन्हीं का जो है वो मीट कंज्यूम कर रहे हैं जिन्होंने प्लान कंज्यूम किया हुआ है तो ये एक फूड चेन है जो हमारी चलती रहती है ऑन द अदर हैंड फोटो सिंथिस इज ओनली द प्रोसेस विच प्रोड्यूस फ्री ऑक्सीजन बाई स्प्लिटिंग वाटर दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पेरेशन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म वहीं पर जो ऑक्सीजन हमारी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारा बनता है जिसको हम कहते हैं कि ये फ्री मॉलिक्यूल है अगर हम अपने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करें तो उसमें से हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या होता है हमारी मेटाबॉलिज्म में वो एनर्जी जो है यूज़ होती है तो बेसिकली ये एक तरीके से आ, हम कह सकते हैं कि प्लांट और फोटो हमें रेस्पेरेशन में भी हेल्प कर रहा है और हमारे मेटाबॉलिज़म के वक्त में भी हमें हेल्प कर अगर हम रेस्पायर करते हैं तो फिर वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाता है एनर्जी जाती है जिससे हमारे मेटाबॉलिज्म के काम में भी हेल्प होती है क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम अपना मेटाबॉलिज्म का जो काम है वो किस तरह से करेंगे विदाउट ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव थ्रू फोटोसिंथेसिस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर इज मेंटेन बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन एनवायरमेंट हम ऑक्सीजन के बगैर जो है वो जिंदा ही नहीं रह सकते हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते और प्लांट ही है जो नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को मेंटेन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब हीट ऑफ सन If it quantity is increases in environment, there will be increase in environment temper environmental temperature on Earth called global warming. Photosynthesis keep the quantity of carbon dioxide maintained in environment that is indirectly keeping the concentration of carbon dioxide to maintain the temperature of Earth. Basically, carbon dioxide के अंदर जी property होती है कि वो जो हमारी heat है जो sun से आ रही है उसको absorb करता है. अब अगर carbon dioxide हमारे Earth में ज़्यादा हो होगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान आते हैं अब अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज नहीं होने देना है जो कि बेसिकली हमारे प्लांट इसमें हमारी बिना बोले हेल्प कर रहे हैं वो फोटोसिंथिस का प्रोसेस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स फिक्स कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं वहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रही है और वो वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी हमें नीड है जिसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है तो वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं वो टेम्परेचर पर ग्लोबल वार्मिंग होने से रोक रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं 
द फोटो सिंथेसिस का बेनतहा रोल है हमारी लाइफ में और हमारी अर्थ में ठीक है तो ये आपका पूरा टॉपिक था फोटो सिंथेसिस का अगर अब हम जो हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स